Hey guys, welcome back to my channel. Welcome home. I'm already here in Dubai. Thank you, Lord. Safe and sound of flight natin. It's been 9 hours flight from Hong Kong here to Dubai. But nevertheless, nakakuha na ako ng masarap na tulog and nakapag-wash na din and naregain ko na energy ko from yesterday's flight. And um, that's it for today's episode my vlog. By the way, we will do unpacking nung luggage ko. Ito yung mga typical na pasalubong na dinadala ko from the Philippines going here. Ito yung mga namimiss ko. Yung minsan, sana meron dito nun. Sana meron dito nyan. Although, may mga Philippine store naman dito. Pero, hindi yung lahat. Nakikita mo yung mga ganun paninda na nasa Pilipinas. So, if you are actually new in my channel, please do subscribe and click the notification bell para lagi kang updated sa lahat ng mga vlogs ko. So, nevertheless, tara, mag-unpack tayo. guys, we're back and FYI lang Katay Pacific pa din yung flight ko going back here in Dubai and I have two luggage um, I'm allowed to get to have 40 kg and then one 7 kg hand carry so itong bag pack na to, ito yung hand carry ko kasi dito nakalagay yung cameras and iba ko pang gadgets so let's start opening the small one, ito muna yung una, actually hindi nga umabot to ng 40 kg less than 40 kg lang siya so, if you are first time traveler, pinakamaganda, bibili kayo nung gantong parang strap bag. Yung parang lock bag siya. Kasi, and then aside from this one, dapat may padlock din kayo. Para, secure na secure ang inyong bagahe. Lalo na kung long travel kayo, kung di kayo sa Manila, kung kunyari Visayas or Mindanao kayo. So, madali lang naman siya, ganto lang siya. Irarap mo lang din ganyan, tapos maglalak ka lang ulit dito sa kabilang side. Tapos, ikaw nang bahala kung anong size yung luggage mo. Pero, nakikita ko ito matagal na, and then hanggang sa nakita ko siya. Actually, dito ko lang siya binili sa Daiso sa uh, Burjuman Mall. So, parang worth, ano lang ata to 10 dirham. So, ito. Ito yung adjustable niya. So, dalawang binili ko, and bas aside from this, makikip mo siya pag hindi mo na siya kailangan. So, kapag magka-travel kayo, ito lang yung lagi niyong gagamitin. And, aside from that, parang palatandaan na rin siya. Nung araw, kasi uso pa yung mga naglalagay ng mga ribbon na red, ribbon na green, hanggang sa naging popular na yun, nakikita mo sa, sa kuha na ng maleta, na lahat ganun na yung ribbon. So, talaga ang nagiging palatandaan mo na lang yung actual na maleta mo, kulay at saka design na maleta mo. So, try to buy this one. I think this is strap travel bag. So, ito siya, ang aking first hand carry. Let's go! Okay, so ito yung mga keys ko. Actually, madami siyang susi, pero dalawa lang naman talaga yung ano ko, dinala ko na padlock sa, sa trip ko. Kasi nga, nung papunta ko dito, isang box, tsaka dalawang maleta at isang hand carry. Shout out to Katay Pacific kasi kahit more than 8 hours yung layover ko, hindi na nila sa akin pina-check out yung luggage ko. Dere-derecho na siyang pumunta sa next flight ko. Kaya hindi ako nahirap pang magbit-bit nito sa airport. So, teka lang. Ano bang susi yun? Nakalimutan ko na ata. Ito ata. Yan. Buksan na natin. So, set aside muna natin yan. And, open natin yung maleta natin. Nakikita nyo ba siya, guys? Ika nga, adjust natin to para mas yan. Mas kita niya yung maleta. So, again, ito yung mga cravings ng mga OFW na gaya ko dito sa ibang bansa. Kasi, may ibang bansa talaga na hindi mo nakukuha yung gusto mo dahil dun mo na sa Pilipinas na bibili. So, ano kayo naman ito? Hindi ko actually alam. Kasi inanpak ko lang siya ng halo-halo. Although, shout out to my mom. Thanks for helping me na ma-unpack lahat to. And ma-make sure na hindi ako ma-over sa kilos. So, ito na siya. Ang first natin. So, ito nyo naman yung mga pasalubong natin, guys. Para na akong mag-open ng sari-sari store. So, ang una kong bubuksan. Ayan. Tignan nyo na lang. Zoom zoom in natin para mas makita nyo kung anong klase mga pasalubong ba ang dinadala ng OFW. Eto mga ano to, typical na cravings lang kasi yung iba kasi, 
ano, parang kung ano-ano lang. Ito talaga, ito yung mga pagpunta ka ng mga Philippine store, wala. So, ito, kung batang 90s ka, alam mo tong ano na to. Ito ay butter ball. Hmm. So, ito yung butter ball. Parang medyo natunaw na nga siya. So, ito ay butter ball quality candy. So, wala na ito sa Philippine store. Pero, nung bata ako, gustong gusto kong bibili nito. Kasi, hindi siya ganun kasobrang sweet. Tapos, yung bilog na bilog talaga siya. And, matamis na buttery. Basta, wala na kasi nito eh. Hindi ko alam na may nakita pa ako. Shout out to Ate Pen. Kasi, tinulungan niya ako makahanap na mga 90s candies at saka chicharya. So, let's find out kung ano pa yung iba nating na nabili. Ito ay chicha corn. So, dadaling ko to sa opisina kasi gustong gusto to ng mga kasama ko sa work, lalo na yung mga expat. So, hindi ko alam pero hindi siya salting salty Mas masarap pa siya sa boy bawang. Ang boy bawang kasi ngayon parang naging overrated na. Sobrang dami niya ng flavor na nawala, yung, nawala na yung pinaka-original taste nila. Ito, nabili lang din namin to na nasa Manila ako. So, garlicky na medyo masalty at crunchy. So, para sa opisina to. Ito pa bang, oh, wala, ano lang yan, dala ko lang yan. And, batang 90s. Alam mo to, langka, ube. <laughs> Sino nakakamiss nito sa langka, ube? <laughs> so, ito rin yung mga typical na nabibili. Alam mo yung mga garapon nun sa tindahan, sa sari-sari store. Tapos, ang bibili mo lang siya ng... Hindi ko alam pero parang 50, uh, 50, 50 cents or 1 peso, 1 peso lang to dati. Ngayon, ewan ko magkano na or, nag, or nabibili mo pa ba to sa tindahan ngayon or nabibili mo na lang siya sa mga groceries ng bultuhan. So, ito another batang 90s feels na ano pagkain. And I have plenty, plenty, plenty of mango tamarind. Ito, pasalubong lang po ito ni... Mama Ome, shout out to Mama Ome para kay Bebe Bunso Jeriel. So, sa kanya to. Binibili to either sa um, sa may pirutan namin M. Luwilier or sa Mercury Drug. So, 10 pieces na. Kalimot ako na kung makano yung price ito. Pero ito, masarap din siya guys. Tignan nyo siya. Kung mahili kayo sa mga maasim-asim na candy type na. Hindi na yung hindi na yung mabuto or ano. Ito, masarap to guys. Try nyo din to. So, ito ay mango tamarind. Matitinda na talaga ako, sa totoo lang. <laughs> And then, eto, meron akong ube. Ube sa matamis. So, that Mendoza homemade sweets. So, makapuno ube. Coated siya ng, um, sa, ng, ano, sugar. So, matamis na naman. Ayan. Alam ko, meron pa ako isang piraso nito. Pero, hanapin natin. And then, may mga dala akong medicines. Kasi, may ibang medicines dito na hindi masyado, parang masyadong strong para sa akin. So, typically, hindi ko siya gusto. So, mas gusto ko parang yung mga meds natin sa Pilipinas. So, siya. <coughs> And then, eto, sure na sure ako, atsara to. Atsara. And then, we have, eto, MX3 Coffee. So, no, si, ang nag-introduce sa akin eto, si Mami. So, itong MX3 Coffee siya. Um, ang kasama nito, free lang itong coffee actually. Ang pinaka ano natin yung capsule. So, hanapin natin mamaya kung nasa yung capsule. And then, andito na rin yung aking gamot. So, andito yung gamot ko. Ayan, kung nakikita nyo. Dalawang gamot for, ano to? Maxi maxicum. Ayan. So, effective siya na vitamins para sa akin. Talagang hindi ka magkakasakit. Tapos, pwede mo siyang inumin kahit walang laman yung stomach mo. Hindi siya, hindi siya mahapde. So, ayan. Lilinaw ba siya? Para hindi siya malinaw. Ayan. So, if gusto niyong bumili, pwede kayo mag-message sa akin. Kasi, alam ko parang dealer. Dealer? Dealer pa tawag doon. Dealer yung mami ko. So, sa kanya ko order ito. So, binayaran ko siya. Para at least, pasok pa din sa banga ang kanyang... Sa, ang, ang, ang bayad dito. So, sa kanya pa rin mapupunta. Diba? Kaya sa order ka pa sa iba, sa so, nanay mo na ikaw ang order. So, dalawang box and per box is ilang piraso? Sampung piraso ata to. So, ito siya. And then, atsara. Dalawang atsara siya eh. Um, isang galing Bicol ata tsaka galing Pampanga. Hindi ko alam kung alin dito, pero itong dalawang to. At siya, dalawa. Thanks to Mama Ome and Ate Pen sa mga pasalupong. 
And isama mo na ang, ito ay ano po, Barrio Fiesta Bagoong. Ayan, nakakover lang siya, pero ano siya, Barrio Fiesta Bagoong yan. Meron yan dito, pero mas masarap pa din pag sa Pilipinas galing. And another Batang 90s Candies, meron po tayong Snow Bear. Kayo, kung ma, natry nyo na ba to yung pag may sipon kayo or masama yung lalamunan nyo tapos mag candy lang lang kayo mag candy ng snow bear tapos magiging okay na yung pakiramdam nyo hindi pa uso yung strepsils nun so etong snow bear ang nakikita mo sa mga sari sari store yung mga takatak boy sa Manila ito yung mga tinitid nila kasabay ng store so ito siya and then chicharon so ito ay Cheetos Chicharon from Pampanga. Pero, binili ko siya sa Festival Mall. Doon lang sa parang bazaar area nila. So, bag net. Bag, bag may free taste to eh. So, masarap siya dahil crunchy and spicy flavor na siya. Bag net Chicharon original daw siya from Pampanga. So, shout out sa mga Cheetos Pampanga. Pero, sa bazaar ko siya nabili. And then, I do have mga pampasalubong na ano lang to. Mga pampasalubong na ref magnet para sa work. Galing kasi akong Puerto Galera noon. So, may mga pasulubo akong ganyan. Mga ref magnet. And then, may pasulubong din akong mga damit. Para sa mga boss ko. Hindi ko na siya bubuksan. Pero, basta mga ano yan. Yung mga souvenir na I love Puerto Galera. Ito siya. Ito yun. Makikita mo siya. So, yan. And then, bumili din ako ng pang kulay ng buhok. Thanks to Ate Pen. Kasi na-recommend niya tong hair color. And, sana mag-last namin ito hanggang December na. And, shout out to Steffi Pinay. Kasi, nung pinunod ko yung vlog niya, nakita ko yung Jeju Alo Eyes. Pinili ko siya sa Pilipinas sa Watson. So, another episode my vlog. Tatry natin itong Jeju Alo Eyes. Ito, kung maganda talaga siya sa skin. Lalo na ngayon, summer na dito sa Dubai. So, kailangan yung skin natin protected from harmful effect ng sobrang init. So, dapat mas close yung pores natin para iwas tayo sa mga pimples and iba pang bacteria sa pwedeng dumapos sa skin natin. So, ilalagay natin siya sa freezer later on. And, eto na yung kabilang side. Alright guys, so we are now on our second luggage. So, ito, mix na siya ng mga damit at saka yung iba pang pasalubong na dala natin para sa lahat. So, tcharan! Ito na, puro damit na siya. So, meron tayong pasalubong na damit para kay Jeriel. And, pasalubong ni sa kanya. And then, pasalubong ni mama sa kanya na pajamas. And then, ito yung pompoms na batang 90s. Nahanap ko siya guys. So, Bumuli ako ng dalawa kasi na-miss ko talaga siya. So, at least pa isa-isang kain ka lang. Ilan din to? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 ba? 9, 12, 18. O, ba So, na siyang ganito. Mas masarap pa siya sa mga lace at saka sa ibang chichare na kilala natin ngayon. Ito talaga. Masarap siya na pompom. So, ayan. Meron tayo niyan. And then, bumura din ako ng mga Mr. Gulaman para kapag may mga gusto tayong gawan ng buko pandan. Ayan, meron tayong Mr. Gulaman. Flavor food. And then, meron tayong binili na buko pandan na flavorings kasi iba yung nandito. So, ito, syempre, mas lasang Pinoy. So, ito siya nakabalot na kasi liquid.
Tsaka mga pong pasalubong niya sa mga friends natin yung kasama natin sa work dito. So, yung mga for sure na mimiss din nila sa Pilipinas. So, ito lang siya. Mga assorted pastillas. And meron tayong mga ayan, mga banana chips. Pwede na talaga tayo magtinda. Kasi sobrang daming banana chips. Cassava chips, banana chips, nandito na lahat. Bili na kayo mga suke. Madami lang to. Pwede natin ipaninda. Bumili ako, nakita ko siya, chocolate champurado, para at least hindi ka na gagawa nung magsasaing ng malagkit, imimix mo sa ano. Ito, hot water na lang. And kung meron kang milk na pwede mong ano, pag trip mong mag, ano, mag emote, di ba? O, di may ano, instant champurado ka na. And more on chicharon, spicy chicharon again. And meds, medyo marami akong biniling meds ngayon. And, eto. Masarap din ito eh. Butterscotch. Ayan. So, galing din siya festival, festival mall. And, eto yung mga sampalok balls. Eto, ano na to? With buto na to. So, eto yung ano, classic. O, oh, diba? 19 pesos and 75 fills. And then, etong another set ng plastic na to. Eto, mga ano na naman siya. Mga shingaling. Ayan, kita yung mga shingaling. At tsaka mga piyaya. So, original lang siya na piyaya. Wala siyang ube. Pero, pina-free tasting kami ito. And, pa siyang masarap. So, nagdala na rin ako. And, ang star ng ating maleta ay Delimundo. So, nagdala din ako ng Delimundo. Kasi, mag-stock tayo. Dalawang, ano siya, dalawang flavor. Isang ranch style corned beef. At tsaka, merong isang garlic and chili corned beef. So, dahil galing tayong bakasyon, medyo out of budget. So, puro mali, puro, puro mga sweets, puro mga, puro mga delatang na muna ang kakainin natin. Pero, so, siya lang, maha, ma, mamahalin to, ano to. Maliit lang siya, pero worth 119 pesos. Nabili ko siya sa, ano, sa all home supermarket dyan sa may. Uh, muli na Boulevard. So, ayan. Ito na yung mga na-unbox natin. I think na-empty ko na lahat. Wala na akong ibang na-miss out. Check natin. Ah, ito. Nabili ko siya sa Hong Kong. Lemon green tea para sa boss ko. Si, ano siya, healthy lifestyle siya. So, kasabay siya nitong mga pasalubong ko for Puerto Galera. So, that's it. And that's it for today's episode of my vlog, guys. I hope you like my video for today. If you do, please do subscribe on my channel and don't forget to click the notification bell para lagi kang updated sa lahat ng mga vlogs ko. Don't forget also to stay awesome, guys. But for now, ciao!